AI camera at a bottle vigilance and notion of Prakabicha Sarkar. Safe Kerala Pathadi Le Kramakeda, March Mudal and Nushkund. Munjoin Transport Commissioner Rajesh Putalat Nidriana Nushnam, Nereberathitum Telikum in the Rajesh Putalatabarnum. Arobanum Bevsai Principal Secretary and Nushkum in the Bevsai Mandri Piraji, Martha Samelatari to tender document Arakam Elar Ekulum, Keltron Prasidigarikum in the Mandri Kutcher. You put a jungle Noki, Keltron to report to Noki. Ivanagaringal, Candilla for a mother, tender document and tender alote was under Ethanagar and Lipa public domain Lola Niana. Apa, Rayagal alum, public domain lake, Kelton the site is the name. Tender document, pre qualification, Adinatola conditions, Pinna Adamai Vanda Portal government with the Rivigal, Sarkar Gadado, Kelton Maligatula, Nurde Singal, Technical Committee. The principal secretary made the technical committee, Subar Segal, the Lavi Rangal, public domain leader. For a car, no more Chegan on Nulia. A camera girl today, it about my Bentapata, where Naro Pangal Sarkar vigilance and notion of the Nerte, March Mudal, Utrevit, Narapaki Vergiana, Gadaga the Upinadra, Anju Paradigal, and notion of Narthana, Sarkar vigilance and the Desa Margirula. Butanarcha Cherna, Mandresapa, Ogran, Vigilance, and Nursham Samadicha, Tiruman and Mundarikinada, Pradibachaneda, Vidis Edition, Remeshanetla, Tordanga, Portavata Rekal, Matamangal Portundo and Rekal, in the Elam Pasatla, Rumadilek, Viral Chundan, Pagatula, Chilakarangal, Ulpetrinu, Ide Kurchana, and Nursham Narakuga, Butanarcha Cherna, Mandresapa, Ogatil, Vigilance and Nursham Travanagi, Joint Transport Commissioner Stan from the Randai Tiribut on the Mail. Uh, Rajiv Putalata, the Remichirnu, Rajiv Putalatende, Eda Bartagulum, Anushna, Vitemakum, Rajiv Putalata, uh, Alpa Mumba, uh, reported TV or the Pradigir Chitaka. Supreme Court of the Kerala, Apagatangal Pudi, and then Reddit Senate, the Supreme Court of the Committee, and what are the Apagatangalum, Abada Marangal, Korakanal, Shapata. I think that is Sanatilan, and the Shabirimal is safe zone project implement these and the basil. Government is a very good thing. Posting room, carrying a lot of cheese, but he was Irikamula Salon Diamila. Apadana, department noted than the Parnavis is a tenry amount. I have an expression of interest in the theory called Kandasan Parnu. Pasha department Namakari and Namaki electronic field will be an Anubova Sambatunula. I then answer me, younger request to you, even expertise a Sarkar agency, Chiza and Parnu. I am a Keltron proposal, the Sarkari Guru. Sarkari is a report to our entire. And then there are many reward meetings on the land level, secretary level, a mandri level, okay, meeting About Keltron, even Mumble Namada, Pala project, Bagaba Koda, Karnam, Namada, and even the camera, motor on Experience Upon 
ഇതിന്റെ നമ്മൾ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ അഗ്രി ചെയ്തിരുന്ന മാത്രമേ ഇത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അലിഗേഷൻ വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംശയം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഏജൻസീനെ കൊണ്ട് ഇതിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഇൻവോയ്സുകളൊക്കെ പരിശോധിച്ചിട്ട് മാത്രം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി കാരണം ഇതുവരെ സർക്കാരിനൊന്നും പൈസ കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോ നഷ്ടങ്ങളൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇത് പിന്നെ എനിക്കെതിരെയുള്ള വ്യാപകമായിട്ടുള്ളത് കാരണം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് പ്രോജക്ടുകൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം അതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഈ ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷനൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നത് പക്ക ഇപ്പൊ വാഹനം ആർ ടി ഓഫീസിൽ കൊണ്ടുപോണ്ട അതുപോലെ ലൈസൻസിന് ഒരാൾക്കും ഓഫീസുകളിൽ പോകണ്ട ഇത്തരം അത് വന്നപ്പോ എനിക്കെതിരെ എന്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്നതിനെതിരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള എനിക്ക് പ്രതിഷേധങ്ങൾ വന്നിരുന്നു ഈ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ കരുനാഗപ്പള്ളി എന്നുള്ള പരാതി പോലും നിരവധി വന്നതാണ് അതെനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം നമ്മുടെ അസോസിയേഷന്റെ ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ജീവനക്കാർ തന്നെയാണ് കാരണം ഈ രജിസ്ട്രേഷനൊക്കെ പോയി പോയതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അവർക്ക് പക്ഷെ അത് ഞാൻ അന്വേഷണം ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഞാൻ എന്ത് അതിനും നേരിടാൻ തയ്യാറാണ് കാരണം ഞാൻ ഒന്നും തയ്യാറാണ് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ആരോപണ വിധേയനായ രാജീവ് പുത്തലത്ത് പറയുന്നത് വിഷയത്തിൽ നമ്മോടൊപ്പം കോൺഗ്രസ് നേതാവ് സെനാപതി വേണു ഷാജിർ ഖാൻ സി പി എം ഷാബു പ്രസാദ് ബി ജെ പി സഹയാത്രികൻ ആദ്യം ശ്രീ ഷാജിർ ഖാൻ ആദ്യം മുൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല അതിനുശേഷം പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ കെ സുധാകരൻ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് ഇവരൊക്കെ ആക്ഷേപം ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ ഞാനല്ല കെൽട്രോൺ ആണ് എന്നായിരുന്നു സംസ്ഥാന മന്ത്രി തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം ഈ വിഷയത്തിൽ നടത്തുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ വ്യവസായ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയെ പരിശോധിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് വ്യവസായ മന്ത്രി പി രാജീവ് വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തി പറയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ സർക്കാരിന് ബോധ്യമായിരിക്കുന്നു ഇക്കാര്യത്തിൽ ക്രമക്കേട് നടന്നിട്ടുണ്ട് അഴിമതി നടന്നിട്ടുണ്ട് പ്രാഥമികമായി അങ്ങനെ വിലയിരുത്തി നമുക്ക് ഈ ചർച്ച മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിക്കൂടെ തീർച്ചയായും തീർച്ചയായിട്ടും അത് വാസ്തവത്തിൽ ഇപ്പൊ ഈ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉയർന്നു വന്ന വസ്തുതകൾ അതായത് എന്താണ് ഈ പ്രോജക്ട് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് അവർ മൂടി വെച്ചിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ നേരത്തെ കെൽട്രോൾ ഈ വസ്തുതകളൊന്നും പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാമെന്ന് മന്ത്രി ശ്രീ പി രാജീവ് ഇന്ന് പറയുന്നു പക്ഷെ എത്രയോ മാസങ്ങളായി ആർ ടി ഐ പ്രകാരം എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ചോദിച്ചാൽ ആർ ടി ഐ പ്രകാരം ചോദിക്കൂ എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വസ്തുതകൾ പുറത്തു വിട്ടിട്ടില്ല ഈ പ്രോ ഈ കരാറിനെ സംബന്ധിച്ച് കരാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കരാർ മാത്രമല്ല ആ കരാറിനെ തുടർന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള ഇപ്പൊ കെൽട്രോൺ എസ് ആർ ഐ ടി കൊടുക്കുന്നു എസ് ആർ ഐ ടി പിന്നീട് അത് മറ്റ് സ്വകാര്യ കമ്പനികൾക്ക് സബ് കോൺട്രാക്ട് കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ കരാറുകളും ഉപകരാറുകളും ഉണ്ട് അതിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന വസ്തുതകൾ ഇപ്പോഴും പൂർണ്ണമായി പുറത്തു വന്നിട്ടില്ല അതിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് മാധ്യമങ്ങൾ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നു ചില പ്രതിപക്ഷം ചില കാര്യങ്ങൾ പുറത്തു കൊണ്ടുപോകും പക്ഷെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തിനാണ് എന്താണ് ഇതിന്റെ പർപ്പസ് ഇപ്പോ ഈ ഇരുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് കോടി രൂപ അത്രയും ഒരു ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് നമ്മൾ ചെലവാക്കിയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോജക്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പൊ അത്രയും വലിയൊരു തുക പൊതുഖജനാവിൽ നിന്ന് ചെലവഴിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ പിഴ അടിക്കാനാണല്ലോ ഈ പറയുന്ന ഇപ്പൊ ഹെൽമെറ്റ് ധരിക്കാത്തവര് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടി മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ശ്രീ സേനാപതി വേണു നൂറ് ക്യാമറയ്ക്ക് അന്ന് ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാർ ചെലവഴിച്ചത് നാൽപ്പത് കോടി രൂപയാണ് അങ്ങനെ വരികയാണ് എങ്കിൽ ആ ഘട്ടത്തിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തിയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു ക്യാമറയ്ക്ക് നാൽപ്പത് ലക്ഷം രൂപയാകുമായിരുന്നല്ലോ എന്നാണ് പി രാജീവ് ചോദിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഇന്നിപ്പോൾ പി രാജീവ് വ്യക്തമാക്കുന്നു ഇതിലെ എല്ലാ രേഖകളും ഇതിനകം തന്നെ പബ്ലിക് ഡൊമൈനിലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ടെൻഡർ ഡോക്യുമെന്റ് ടെൻഡർ അലോട്ട് ചെയ്തത് അതെല്ലാം തന്നെയും ഉണ്ട് ഇനി അഥവാ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ എല്ലാം കെൽട്രോണിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഇടാനും നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് സർക്കാർ ഇതിൽ കള്ളക്കളി നടത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണല്ലോ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആക്ഷേപം എവിടെയാണ് ശ്രീ സേനാപതി സർക്കാർ കള്ളക്കളി കളിക്കുന്നത് അല്ല ഇതിന്റെ അകത്ത് നടന്നിരിക്കുന്ന കൊടി അഴിമതി അത് ഇപ്പൊ വ്യക്തമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഏതെങ്കില
വിജിലൻസ് അന്വേഷണം നടത്തേണ്ടത് ഇങ്ങനെയല്ലല്ലോ ഗവൺമെന്റ് വിജിലൻസിന് ഉത്തരവ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അത് വിജിലൻസിന്റെ അന്വേഷണം നടത്തണം അപ്പോ അന്വേഷണത്തെ അട്ടിമറിക്കാനുള്ള ഇപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ മുൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെയോ ആക്ഷേപങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല നേരത്തെ തന്നെ നേരത്തെ ശ്രീ രാജീവ് പറയുകയുണ്ടായല്ലോ ഉദ്യോഗസ്ഥ സംഘടനകളിൽ പെട്ട ആളുകൾ തന്നെ ഇക്കാര്യത്തിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാർച്ചിൽ തന്നെ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ വിജിലൻസ് രേഖകൾ നമ്മള് നമ്മളിപ്പൊ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയം എന്താ എഴുപത്തിനാല് കോടിയുടെ കരാർ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് കോടിയുടെ തുകയായി ഉയർന്നു കെൽട്രോൺ ആണ് കരാർ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ക്യാമറ ഈ രംഗത്ത് സേനാപതി വേണു താങ്കൾ രാജീവിന്റെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അതിന്റെ ബ്രേക്കപ്പ് കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ക്യാമറയുടെ തുക ഇത്രയാണ് ക്യാമറയിലുള്ള കോമ്പോണൻറ്റ് എത്രയാണ് എന്നും അത് എന്തുകൊണ്ട് കെൽട്രോൺ അസംബ്ലി ചെയ്തു കെൽട്രോണിൻ്റെ മൂന്ന് കോമ്പോണൻറ്റ് അതിലുണ്ട് എന്നുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ ഒന്ന് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് കെൽട്രോൺ സ്വന്തമായി അസംബ്ലി ചെയ്തു അത് ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്യാമറ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് അത് വാങ്ങിയില്ല എന്നുള്ള ചോദ്യമായിരുന്നല്ലോ സി ബി ഡി സതീശൻ ഉന്നയിച്ചത് അതിനുള്ള മറുപടി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പിന്നെ ഈ പറയുന്ന വലിയ തുക നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് കോടിയിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ദശാംശം ആറ് മൂന്ന് നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് കോടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പതിനാല് കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നും ആ പതിനാല് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നൂറ്റി അൻപതിലേറെ പേർ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നും അവരുടെ ആനുവൽ മെയിൻ്റനൻസ് എന്നുള്ള നിലയിലാണ് കെൽട്രോണിന് അത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിനല്ല ഒരു പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ കെൽട്രോണിന് നൂറ്റി അൻപത് കോടി രൂപയിലേറെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്നുമാണ് രാജീവ് വിശദീകരിച്ചത് അല്ല ഈ കാര്യത്തിൽ അഴിമതി ഇല്ല എന്ന് രാജീവിന് ഉറപ്പുണ്ടായെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ലല്ലോ ഇവിടെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവും മുൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവും കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നതും നമ്മൾ ഉയർത്തുന്ന ചോദ്യവും ഇതാണ് എഴുപത്തിനാല് കോടിയുടെ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിയഞ്ച് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് കോടി ആയിരിക്കും ഇനി കെൽട്രോണിൻ ഈ രംഗത്ത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ക്യാമറ അത് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ അത് നിർമ്മിക്കുന്നതിനോ പരിചയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവര് അത് എസ് ആർ ഐ ടി എന്ന് പറഞ്ഞ അതായത് ഷോഫ റെനൈസൻസ് ഇൻഫോർമേഷൻ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്ന ഷോഫ മേനോനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആ കമ്പനിക്കാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ അകത്ത് എല്ലാം ആദ്യം മുതലുള്ള ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു നിലപാട് എന്താണ് ഇതിന് സബ്കരാറുകൾ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഉപകരാറുകൾ പാടില്ല എന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇതിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ച് അന്വേഷിച്ച് ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്കും ലൈഫ് മാസ്റ്റർ പ്രൊസോഡിയ അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറഞ്ഞ റോയിസ് ഇങ്ങനെ പുതിയ പുതിയ കമ്പനികളും ആളുകളും ഒക്കെ ഇവരെയൊക്കെ പരിശോധിക്കുമ്പം ഇവർ പലതും കർക്ക് കമ്പനികളും കടലാസ് കമ്പനികളുമാണ് ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ക്യാമറ നിർമ്മാണ രംഗത്ത് ഒരു പരിചയവുമില്ലാത്ത ആളുകളാണ് ഇതിന്റെ അകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ അകത്ത് വലിയ കോടാനുകോടിയുടെ അഴിമതി നടക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അഴിമതിയെ ഉദ്ദേശിച്ചു കൊണ്ടുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം കേരളത്തിലെ വാഹനങ്ങളുടെ എണ്ണം ഒന്നര കോടിയിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഒന്നര കോടി വാഹനങ്ങൾ നിരത്തിലൂടെ ദിവസവും പായുമ്പോൾ ഏകദേശം അതിന്റെ അകത്ത് ഒരു അഞ്ച് ശതമാനം വാഹനമോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ശതമാനമോ വാഹനം കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാലും അവയുടെ എണ്ണമെന്ന് പറയുന്ന ലക്ഷങ്ങളാണ് ആ ലക്ഷങ്ങളിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന പിഴ ആ പിഴ ഇങ്ങനെ ജനങ്ങളെ കൊള്ളയടിച്ച് പിഴ ഈടാക്കി കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഈ പിഴ ഞാൻ മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ പേപ്പർ കമ്പനികളും ഈ കടലാസ് കമ്പനികളും അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടിൽ നിലവിലില്ലാത്ത കർട്ടന് പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ കമ്പനികളൊക്കെ ഈ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ അടിച്ചു മാറ്റി ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളെ കൊള്ളയടിക്കുന്നതിനാപതി വേണു പ്രസാദ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ കണക്ക് പറയുമ്പോൾ കൊട്ടക്കണക്കിന് പറഞ്ഞാൽ പോരല്ലോ ഇപ്പോൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ക്യാമറ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള എല്ലാ കോമ്പോണൻറ്റുകളും ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ളതൊന്ന് രണ്ട് ഇതിൻ്റെ അഞ്ചു വർഷത്തെ മെയിൻ്റനൻസ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഒരു ക്യാമറ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പബ്ലിക് ഒരു പൊതുസ്ഥലത്ത് ഒരു ക്യാമറ സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇത് ഫോട്ടോ എടുത്താൽ മാത്രം പോരല്ലോ ഫോട്ടോ എടുത്ത് അത് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് പരിശോധിച്ച് അവരുടെ അംഗീകാരം നേടി അത് തിരിച്ച് കെൽട്രോണിലേക്ക് എത്തി വേണം നമ
ടെൻഡറിൻ്റെ അകത്ത് പങ്കെടുത്ത് ടെൻഡർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ടെൻഡറിൽ മത്സരിച്ച് സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് മാച്ച് ചെയ്ത് നെഗോഷിയ നെഗോസിയേഷൻ നടത്തി അവസാനം ഈ ടെൻഡർ ഫൈനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഓർഡർ ഫൈനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ആനുവൽ മെയിൻ്റനൻസ് കോൺട്രാക്ട് എത്രയാണ് വാറണ്ടി ഇത്രയാണ് ഇത് ഈ ക്ലോസുകളെല്ലാം വെച്ചിട്ടാണ് അത് ഫൈനലൈസ് ചെയ്യുക അതായത് എഴുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വിലയുള്ള ആ മുടക്കം മുതലുള്ള ക്യാമറകൾക്ക് അഞ്ച് വർഷത്തെ മെയിൻ്റനൻസ് കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെന്തിനാ വാറണ്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമില്ലേ ഈ വാറണ്ടിക്കകത്ത് സാധാരണ വാറണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻക്ലൂഡിങ് മെയിൻ്റനൻസ് ആണ് ആ വാറണ്ടി ഏതൊരു വസ്തുവിനും വാറണ്ടി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് ഈ മെയിൻ്റനൻസ് കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ക്യാമറയുടെ വിലയുടെ രണ്ടര എന്ത് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് ഏത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ലോജിക്ക് വേണ്ട ഈ പറയുന്നതിന് ഇത് ഈ ക്യാമറ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ക്യാമറയാണ് ഇത് സ്വർണം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ക്യാമറയാണ് മറ്റേ ക്യാമറയാണ് ഇതൊന്നും പറഞ്ഞ് ആൾക്കാ ആൾക്കാരെ പറ്റിക്കാൻ നോക്കരുത് സാധാരണഗതിയിൽ എനിക്കറിയാം എനിക്കറിയാം ഞാൻ ഞാൻ സപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മെഡിക്കൽ ഉപകരണം ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് രൂപ വിലയുള്ള മെഡിക്കൽ എക്യുപ്മെൻസ് ആണ് ലബോറട്ടറിയിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെഡിക്കൽ എക്യുപ്മെൻസ് ആണ് അതിന് മിനിമം ഗവൺമെന്റിൽ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾക്ക് മിനിമം രണ്ട് വർഷം നോക്കൂ ശ്രീ ഷാബു പ്രസാദ് മന്ത്രിയുടെ വിശദീകരണം കൂടി നമ്മൾ ഈ ചർച്ചയിലേക്ക് ഒരു സി പി എം പ്രതിനിധി വരാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് മന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം എന്താണ് മന്ത്രി എന്താണ് ഇതേ കുറിച്ച് ദിവസങ്ങൾ എടുത്ത് പഠിച്ച് വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തി വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയണമല്ലോ താങ്കൾ ഇപ്പോൾ ചോദിച്ചു ഇതിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസിന് എന്തിനാണ് ഇത്രയധികം കോസ്റ്റ് എന്ന് മന്ത്രി പറയുന്നത് പതിനാല് കൺട്രോൾ റൂമുണ്ട് അത് പുതിയ പന്ത്രണ്ട് കൺട്രോൾ റൂമും നേരത്തെയുള്ള രണ്ട് കൺട്രോൾ റൂമ് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുകയുമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് അത് അതിന് ചെലവ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മെയിൻ്റനൻസിന് എന്തിനാണ് കോസ്റ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൺട്രോൾ റൂമിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് പേര് അഞ്ച് വർഷ കാലഘട്ടത്തിൽ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ശമ്പളമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ കെൽട്രോണിൽ നിന്ന് നേരത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ പോസ്റ്റലായി ആളുകൾക്ക് വളരെ രേഖാപരമായ തെളിവ് വേണമല്ലോ എസ് എം എസ് ഇട്ടാൽ പോരാ എസ് എം എസ് ഇട്ട് തിരിച്ച് ആ എസ് എം എസ് എക്നോളജ് ചെയ്തു എന്ന് കണ്ടാൽ പിന്നെ ഈ കെൽട്രോണിലെ ഈ പറയുന്ന ഓഫീസിൽ നിന്ന് രേഖാപരമായി ഇവർ ഏത് നിലയിലാണ് ഈ ട്രാഫിക് ലംഘനം നടത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്നതിൻ്റെ തെളിവ് അവർക്ക് തന്നെ അയച്ചു കൊടുക്കുന്ന രീതിയിൽ ഫോട്ടോ പോസ്റ്റ് വഴി അയക്കേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു മെയിൻ്റനൻസ് കോസ്റ്റാണ് ഒരു പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അതാണ് നൂറ്റി അൻപത് കോടി രൂപ പക്ഷേ ഇപ്പൊ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇത് പറഞ്ഞല്ലേ ഇങ്ങനത്തെ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ അത്ര നാളുകൾക്ക് ആളെ പറ്റിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ അറിയാം നമ്മളിപ്പോ വണ്ടി ഓടിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് എന്തോ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അല്ലാതെ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ട്രാഫിക് ഫൈന് എനിക്ക് ട്രാഫിക് ഫൈൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വണ്ടിയുടെ ഫോട്ടോയും ഇതെല്ലാം അടക്കം സ്പീഡും എല്ലാം അടക്കം രേഖപ്പെടുത്തിയ സാധനം ഈ നമ്മുടെ ഹൈവേയിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം എനിക്ക് ഫൈൻ അടക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് സ്പീഡ് ലിമിറ്റ് ക്രോസ് ചെയ്തതിന് അതുപോലെ ഈ ക്യാമറയിൽ സ്പീഡ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഇതുമില്ല അതായത് നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് ഇതിന് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ട് ആ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ചിലപ്പോൾ എൻഹാൻസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഈ പുതിയ സിസ്റ്റം ചിലപ്പോൾ പുതിയ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേക കൺട്രോൾ റൂം ഉണ്ടാക്കി ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേക ആൾക്കാരെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തു ഈ കണക്കുകൾക്കകത്താണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തെ പ്രശ്നം ഇത് ടെക്നിക്കാലിറ്റി ഇതിൻ്റെ അകത്തെ കൂടുതൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് പറഞ്ഞ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സാധാരണക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെപ്പറ്റി വലിയ ധാരണ ഇല്ലാത്തവരെ നമുക്ക് പറ്റിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ധാരണ ഇല്ലാത്തല്ല നോക്കൂ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ശരിയാണ് നമുക്ക് രാഷ്ട്രീയമായും അഴിമതി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതല്ലാതെയും ഒക്കെ എതിർക്കാം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ തർക്കമൊന്നുമില്ല ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രയോഗിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ പഴയത് പോരെ അത് എൻഹാൻസ് ചെയ്താൽ പോരെ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യമെങ്കിൽ ശ്രീ ഷാബു പ്രസാദ് താങ്കൾക്ക് അറിയാവുന്നത് പോലെ പോരാ
അതിന്റെ കീഴിൽ വന്ന തെറിവിളി എന്തുമാത്രം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാം ആ പോസ്റ്റ് ഇപ്പോഴും അതിന്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട് അതിനൊന്നും ഒരിക്കലും ഒരു സംശയവുമില്ല ബൈക്കിൽ റോഡിന്റെ നടുവിൽ തല പൊളിഞ്ഞ് മരിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരുടെ എണ്ണം കാര്യം നമ്മൾ നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല വേദന ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണത് പക്ഷേ അത് അത് ഇത് വേണ്ടതുമാണ് അത്യാവശ്യവുമാണ് അതിലൊന്നും തർക്കമില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ നടന്നത് ഇതിന്റെ പേരിൽ ഈ നടന്ന ഈ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എഴുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം ആ എഴുപത്തഞ്ച് കോടിയുടെ സാധനം ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് കോടി എത്തിയ ആ ഇക്കുമത്തുണ്ടല്ലോ അവിടെയാണ് ഇതിന്റെ പ്രശ്നം ഇരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ എ ഇ ക്യാമറ വരണം അതുമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പോഴും ഇപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒന്നോ രണ്ടോ സ്ഥലത്തെ ഉള്ളൂ സ്പീഡ് ഡിറ്റക്ട് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാവുന്ന സംവിധാനം ഉള്ളത് അതും വേണം എല്ലാം വേണം ഹെൽമെറ്റ് ഇല്ലാതെ പോകുന്നവന് പിഴയിടണം ഒരു സംശയവുമില്ല നേരത്തെ നൂറ് ക്യാമറക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ നാൽപ്പത് കോടി രൂപ വിനിയോഗിക്കാമെങ്കിൽ അതും സർക്കാരിന്റെ പണം നേരിട്ടാണ് ഇത് ബൂട്ട് അടിസ്ഥാനത്തിലാണല്ലോ അപ്പോ മുപ്പത് കോടി രൂപ അഡ്വാൻസ് ആയി നൽകിയിട്ടാണ് നൂറ് ക്യാമറ നാൽപ്പത് കോടി രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയത് അന്ന് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഇല്ല ഈ വേഗത കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ക്യാമറകൾ മാത്രമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇത്ര അഡ്വാൻസ്ഡ് അല്ല പക്ഷേ അത് നമ്മളത് അംഗീകരിച്ചു പോയതാണ് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഷിഷാജർ ഖാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു ടെക്നിക്കാലിറ്റീസ് ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻ്റ് ക്യാമറയിൽ എന്തൊക്കെ കോമ്പോണൻറ്റുകൾ വേണം എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് അതിൻ്റെ വിലയിരുത്തലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ കോസ്റ്റ് സ്വാഭാവികമല്ലേ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് അതിൻ്റെ ഗ്ലോബൽ ഷട്ടൽ ക്യാമറ ഇൻഫ്രാ റെഡ് ഫ്ലാഷ് ഓട്ടോ ഇങ്ങനെ രാത്രിയിലും പ്രവർത്തിക്കണമല്ലോ ഇത് വെറും പകല് മാത്രം പ്രവർത്തിച്ചാൽ പോരാ പ്രവർത്തിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ എല്ലാ ദിവസവും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കണം കണ്ണടക്കാതെ നിൽക്കണം പിന്നെ മാത്രമല്ല ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആണ് അത് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ നിയമം പാലിച്ചു കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചിത്രം എടുക്കാൻ അനുവദനീയമല്ല നിയമം പാലിക്കാത്ത സമയത്ത് മാത്രം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ ചിത്രം എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കോമ്പോണൻറ്റുകൾ നോക്കുമ്പോൾ ശാസ്ത്രീയമായി പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ന്യായമായ വിലയല്ലേ ഇതിനിട്ടിരിക്കുന്നത് നികേഷ് നിന്റെ സുപ്രധാനമായ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് വരാം അതായത് ഇപ്പൊ റോഡ് സുരക്ഷ നമുക്ക് സമ്പൂർണമായി പാലിക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ അത് ഇതുകൊണ്ട് മാത്രമാവില്ല മറ്റു ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അതിലേക്ക് വരാം പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ക്യാമറ ഇപ്പോൾ സ്ഥാപിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ക്യാമറ തന്നെയാണോ എന്ന ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കണം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇത് ആദ്യത്തെ ദിവസം ചർച്ചയ്ക്ക് എടുത്ത സമയത്ത് അതിഥിയായി കെൽട്രോണിന്റെ എം ഡി ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഒബ്ജക്ഷൻ അതായത് ഞാൻ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആധികാരികമായി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിലും ഓട്ടോമേഷനെ കുറിച്ചും വളരെ നല്ല ജ്ഞാനമുള്ള ടോണി തോമസ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോ ഈ ഫിലിപ്സിന്റെ സിഗ്നിഫൈഡ് ആൻഡ് ഗ്ലോബൽ ചീഫ് ആണ് ഡിജിറ്റൽ ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ ആണ് നേരത്തെ നിസാം നിസാൻ ഗ്ലോബൽ ജിയു ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഞാൻ വായിക്കാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്ക് തന്നെ ഞാൻ വായിക്കാം ഈ ക്യാമറകൾക്ക് സ്പീഡ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവില്ല എന്നത് വ്യക്തമാണ് നമ്പർ വൺ കൂടാതെ ക്യാമറയിലോ എഡ്ജിലോ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു എ ഐ പ്രോസസ്സിംഗ് ചെയ്യുന്നില്ല വീഡിയോ ക്ലിപ്സ് സെർവറിലേക്ക് മാറ്റി അവ പക്ഷെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്താണ് അതൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അല്ലെ ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഹാർഡ്വെയറിൽ ഘടിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഹാർഡ്വെയറിനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട് എന്ന് കെൽട്രോൺ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായം ഉണ്ടാകും അത് എടുക്കണം എന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അതിലെന്തിനാണ് നമ്മൾ അവിശ്വസിക്കുന്നത് അല്ലല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അതിൽ വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായം എടുക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നു ഞാൻ അതിലുള്ള അതിലുള്ള ഒരു വിദഗ്ധരുടെ ഒരു വിദഗ്ധന്റെ അഭിപ്രായം ഞാൻ വായിക്കുകയാണ് അതിൽ ആക്ഷനബിൾ സ്റ്റാറ്റിക് ഇമേജ് പോലും ഇല്ല എന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നതെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അപ്പോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ 
അതിന്റെ ടെക്നോളജി സംബന്ധിച്ച് അവർ ഉപയോഗിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ടെക്നോളജി എന്താണ് ഏത് രൂപത്തിലാണത് സാധ്യമാക്കാനാവുക എന്നത് ഉൾപ്പെടെ അപ്പൊ അത് ഈ കോൺട്രാക്ട് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ് അതിന്റെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സൈഡ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ഇല്ല ഞാൻ അത് ആവർത്തിക്കുന്നില്ല കാരണം ഇതിനകം നമ്മൾ അത് ചർച്ച ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു പലരും അത് ഉയർത്തി കഴിഞ്ഞു രാഷ്ട്രീയമായ ഒരു പ്രശ്നമായി ഉയർന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ അവിടെ ഒരു കാര്യം എത്തി കഴിഞ്ഞു ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രധാനമായിട്ട് പരിഗണിക്കേണ്ടുന്നത് ഒന്ന് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് വരണ്ട എന്നുള്ള എന്നുള്ളതല്ല അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പറയുന്ന അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഓഥന്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഏജൻസി ആണോ ഇത് ചുമതലപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അവർ ഇതിലേക്ക് സബ് കോൺട്രാക്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കമ്പനികളുടെ ക്രെഡൻഷ്യൽസ് എന്താണ് ഇതെല്ലാം പരിശോധിക്കാറുണ്ട് ശ്രീ സേനാപതി വേണു ഇതില് കെൽട്രോണിനാണ് ഈ പദ്ധതി ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഏജൻസി നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഒരു പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനത്തിന് അവിടെ പത്ത് നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് പേർക്ക് ജോലി ലഭിക്കുമ്പോൾ അതിൽ എന്തിനാണ് ഇത്ര വിഷമം എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം അവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ടതല്ലേ അവരുടെ മെയിൻ്റനൻസിനാണ് കൂടുതൽ പണം നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മളെ എങ്ങനെയാണ് വിഷമിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മളെ സർക്കാർ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ കമ്മീഷൻ വാങ്ങി എന്നുള്ളതല്ല നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ആക്ഷേപം എന്ന് പറയുന്നത് കെൽട്രോണിന് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസിന് ഇത്രയധികം രൂപ എന്തിനു അനുവദിച്ചു എന്നുള്ള നിലയിലാണ് ഒരു പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമാണ് അവിടുത്തെ തൊഴിലാളികൾ ആ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനം നിലനിൽക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ആവശ്യമാണ് അവിടെ തൊഴിലാളികൾക്ക് ശമ്പളം കിട്ടേണ്ടതും നമ്മുടെ ആവശ്യമാണ് അല്ല ഇവിടെ കെൽട്രോൺ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാകുന്നത് പി എം സി പ്രൊജക്ട് മാനേജ്മെന്റ് കൺസൾട്ടി കൺസൾട്ടൻസി എന്ന നിലയിലാണ് അപ്പോൾ അതിന് ശേഷമാണ് ഇത് ബി ഒ ടി അടിസ്ഥാനത്തിലേക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് നികേഷേ ഇപ്പോൾ കെൽട്രോൺ എന്ന് പറയുന്ന പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനത്തിന് ഇതിന് കൊടുത്തു ആ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനം ഇത് നടത്തുന്നു എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരാൾക്കും അതിൽ ആക്ഷേപത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഇനിയിപ്പോൾ അവരുടെ എന്താ പറഞ്ഞത് റണ്ണിങ് എക്സ്പെൻസ് ഇവിടെ ഷാബു പ്രസാദ് മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇനിയിപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് കുറവുകൊണ്ട് അവരുടെ റണ്ണിങ് എക്സ്പെൻസ് അല്പം കൂടുതലാണെങ്കിലും അതൊരു പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമാണ് നമുക്ക് ആ കാര്യത്തിലൊന്നും തർക്കമില്ല പക്ഷെ ഇത് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന സബ് കോൺട്രാക്ട് ആ സബ് കോൺട്രാക്റ്റും ഈ എസ് ആർ ഐ ടി എന്ന് പറയുന്ന ഞാൻ മുമ്പേ സൂചിപ്പിച്ച ഈ ഷോഫ അനൈസൻസ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ആളുകൾ ആരാണ് ഇത് ഇതിന്റെ പണം ആരുടെ കൈകളിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഒരു വിഷയം എഴുപത്തിയഞ്ച് കോടിയുടെ കൊടുക്കുന്നതിൽ എന്താണ് തെറ്റ് ഇവിടെ കെൽട്രോൺ എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ ഇന്റലിജൻസിന്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ക്യാമറ കോമ്പോണൻസ് നിർമ്മിക്കാനുള്ള ശേഷിയില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് കുറേ കൂടി ആക്സസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക മറ്റൊരു സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിനാണ് എങ്കിൽ സബ് കോൺട്രാക്ട് കൊടുക്കുന്നതിൽ പിഴവ് എന്താണ് അത് സബ് കോൺട്രാക്ട് കൊടുക്കുന്നത് രഹസ്യമായിട്ടല്ലോ അതിൽ മന്ത്രി വിശദീകരിക്കേണ്ടായി സബ് കോൺട്രാക്ട് കൊടുക്കുന്നത് ക്യാബിനറ്റ് നോട്ടിൽ വരണമെന്നില്ല കോൺട്രാക്ട് കൊടുക്കുന്നത് മാത്രം ക്യാബിനറ്റ് നോട്ടിൽ വന്നാൽ മതി അതായിരുന്നല്ലോ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ആക്ഷേപം ഈ ക്യാബിനറ്റ് നോട്ടിൽ സബ് കോൺട്രാക്ടിനെ കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞത് സബ് കോൺട്രാക്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവരുടെ വൈദഗ്ധ്യം ഈ രംഗത്ത് എത്രമാത്രം ഉണ്ട് അത് പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ടതല്ലേ ഈ കടലാസ് കമ്പനികൾക്കോ കറക്ക് കമ്പനികൾക്കോ ഇനി നികേശ വൈദഗ്ധ്യം ഇല്ലാത്ത ഒരു കമ്പനിയാണ് ഈ പറയുന്ന കോമ്പോണന്റ് കെൽട്രോണ്ട് നൽകിയിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ നഷ്ടമാർക്കാണ് ഈ പറയുന്ന ക്യാമറ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ഇതിന് കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നീളം വരുന്നതിൻ്റെ കാര്യം ഇതിനകത്തൊരു സി പി എം പ്രതിനിധി ഇല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ശ്രീ സേനാപതി വേണു ക്ഷമിക്കുക ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് സർക്കാർ നൂറ് കോടി രൂപ ചെലവിട്ട് ഇത്രയും ക്യാമറ വാങ്ങിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കെൽട്രോൺ നൂറ് കോടി രൂപയ്ക്ക് ഇരുപത് ക്യാമറ വാങ്ങിയെന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ പറയുന്ന ഇരുപത് ക്യാമറ പ്രവർത്തിച്ചില്ല എങ്കിൽ സർക്കാരിൻ്റെ നൂറ് കോടി രൂപ നഷ്ടമായി എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ബൂട്ട്
ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ് ഒമ്പത് പോയിന്റ് അഞ്ച് ലക്ഷത്തിന്റെ ക്യാമറയ്ക്ക് അതിന്റെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തുക ശ്രീ സേനാപതി വേണു ആ സമയത്ത് ഈ കോൺട്രാക്ട് നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി ബിഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് നാല് പേര് പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ പറയുന്നത് ബിഡിങ് രേഖകൾ ഇതിനകം തന്നെ പബ്ലിക് ഡൊമൈനിലുള്ളതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ അത് കെൽട്രോണിന്റെ വെബ്സൈറ്റിലും ഇടാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ല അവിടെയാ അവിടെയാണ് ഇതിന്റെ ദുരൂഹത ഈ രംഗത്ത് പരിചയമുള്ള കം കമ്പനികളോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ രംഗത്ത് മുൻകാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള കമ്പനികളോ അവരാരും ഈ കോൺട്രാക്റ്റിൽ വന്നിട്ടില്ല കാരണം ഇത് ഇവിടെ മാത്രമല്ലോ കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ലോ തമിഴ്നാട്ടിൽ വേണു നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഘടിപ്പിക്കാവുന്ന ക്യാമറകൾ ഇപ്പൊ തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ കേരളത്തിലാണ് ആദ്യം അല്ല ഈ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഈ തീവെട്ടിക്കുള്ള നടക്കുമ്പോൾ അതാണല്ലോ ഇതിനെ നമ്മളെ ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കുന്നത് സബ് കോൺട്രാക്ടറെ കുറിച്ച് അങ്ങ് പറയുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ബ്രഹ്മപുരവും കൂടി ഒന്ന് കൂട്ടി വായിക്കണം ബ്രഹ്മപുരത്ത് അൻപത്തിനാല് കോടിയുടെ കരാർ കൊടുത്ത് സബ് കരാർ കൊടുക്കുന്നത് പതിനേഴ് കോടിയാണ് അപ്പൊ അൻപത്തിനാലിന്റെയും പതിനേഴിന്റെയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ചുമ്മാ ഇരിക്കുന്നവ മേടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെയാണ് ഈ ഈ ഈ സംശയങ്ങളുടെ കുന്തമന അത് വീട്ടിൽ സേനാപതി വേണു നേരത്തെ മന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലെ കരാർ നൂറ് ക്യാമറ വാങ്ങി നാൽപ്പത് കോടി രൂപ അത് ഇതുപോലെ ബിയോ ബൂട്ട് പ്രകാരം അല്ല അത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഖജനാവിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ നൂറ് ക്യാമറക്ക് നാൽപ്പത് കോടി എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരു ക്യാമറക്ക് എത്രയായി നാൽപ്പത് ലക്ഷം രൂപ അതൊക്കെ അല്ല അന്നത്തെ അല്ല അന്നത്തെ സാങ്കേതിക അന്നത്തെ സാങ്കേതിക വിദ്യയിലെ അത് ഏറ്റവും അന്നത്തെ സാങ്കേതിക വിദ്യയിലെ ഏറ്റവും ചെലവ് കുറഞ്ഞതും അന്നത്തെ ലെവലിൽ ഏറ്റവും അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ളതുമാണ് നാൽപ്പത് ലക്ഷം രൂപ പറയാണ് ഒരു ചോദ്യം വന്നപ്പോ അതിന്റെ ഉത്തരം അന്നത്തെ സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ അന്ന് ലഭ്യമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള ക്യാമറ എന്ന് താങ്കൾ ആ സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് മറുപടി പറയാണ് അന്ന് അങ്ങനെ ഈ പറയുന്ന സ്പീഡ് അളക്കുന്നതിനുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യയാണല്ലോ അന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്ന ഏക കാര്യം ആ തരത്തിലുള്ള ആ തരത്തിലുള്ള ക്യാമറക്ക് നാൽപ്പത് ലക്ഷം രൂപയോ എന്ന ചോദ്യം അന്ന് ഉയർത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ അല്ല അന്ന് ഉയർത്താൻ അന്ന് ഉയർത്താൻ പറ്റത്തില്ലെന്നേ കാരണം അന്നത്തെ സാങ്കേതിക വിദഗ്ധന്മാരും ഈ രംഗത്ത് പ്രവർത്തന പരിചയം ഉള്ളവരും എല്ലാം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അന്ന് അതിന് നാൽപ്പത് ലക്ഷം രൂപ അന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ അതിന് ചെലവുണ്ടാകുമെന്നുള്ള കാര്യം അത് വളരെ വ്യക്തമായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതിന്റെ അകത്ത് ഒരു അഴിമതിയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കുറിച്ച് ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ആക്ഷേപങ്ങളോ ഒന്നും ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ആരും ഉയർത്തിയിട്ടില്ല അപ്പൊ അന്ന് നാൽപ്പത് ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന കാരണം കൊണ്ട് ഇന്ന് ഈ അഴിമതി നടത്താം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു കാരണവശാലും അത് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ നികേഷിനോട് പറയാം ഈ ഗവൺമെന്റ് വന്നതിന് ശേഷം നടക്കുന്ന മുഴുവൻ കരാറുകളും അഴിമതിയിൽ മുഹരിതമാണ് അഞ്ച് രൂപ വിലയുള്ള മാസ്ക് പതിനഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് മേടിക്കുന്നു അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന പി പി കിറ്റ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് അത് എപ്പോഴാ കോവിഡ് അതിന്റെ പാരമ്യതയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു കമ്മീഷൻ രാജായി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മാറിയിരിക്കുന്നു അത് ബ്രഹ്മപുരത്തിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഈ മെഡിക്കൽ എക്യുപ്മെന്റ്സ് വാങ്ങുന്ന കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഈ കൊടുക്കുന്ന കരാറിന്റെ കാരണത്തിലാണ് എന്തുകൊണ്ടാ കേരളത്തിൽ കേരളയിൽ ഇതുപോലെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ കാരണം ഈ രണ്ട് ലക്ഷം രണ്ട് രണ്ടായി രണ്ട് ലക്ഷം കോടിയുടെ ഒക്കെ കരാർ വന്നാൽ ഇവിടെ ഇപ്പോ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ടിന്റെ കരാറിൽ നൂറ്റി അമ്പത് കോടി രൂപയുടെ അഴിമതി ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തില് രണ്ട് ലക്ഷം കോടിയുടെ ഒരു കരാർ കേരളയിൽ വന്നാൽ എങ്ങോട്ട് കേരളം പോകുമായിരുന്നു ഇതൊക്കെ അല്ലെ കേരളത്തിലെ പൊതുസമൂഹം ഇപ്പോൾ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്ന സംശയം അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ മന്ത്രി രാജീവോ മുഖ്യമന്ത്രിയോ എന്ത് ന്യായീകരണം പറഞ്ഞാലും ആ ന്യായീകരണങ്ങളൊന്നും കേരളത്തിലെ ഇപ്പോ ഒരാക്ഷേപം മുൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ഉയർത്തി അതിന്മേല് മാർച്ചിൽ തന്നെ നേരത്തെ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആക്ഷേപത്തിൽ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം നടത്തുന്നു ഇപ്പോൾ വ്യവസായ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയെ ഈ കാര്യങ്ങൾ വിശദമായി പരിശോധിക്കാൻ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് വ്യവസായ മന്ത്രി പറയുകയും ചെയ്യുന്നു മറ്റേ അന്വേഷണമാണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്വീകാര്യം പറഞ്ഞോളൂ വിജിലൻസ് അന്വേഷിക്കുന്നത് രാജീവ് രാജീവ് പുത്തലത്തിന്റെ ഇതിനകത്തുള്ള പങ്കിനെ കുറിച്ചാണല്ലോ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അദ്ദേഹം ന്യായീകരണം രാജീവ് പുത്തലത്തിനെതിരെ ഉയ
ഭരണം കൂടി ഇന്ന് ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിക്കപ്പെടണം അതല്ലാതെ വെറുതെ രാജീവ് പുത്തലത്തിന്റെ റോൾ എന്താണെന്നുള്ള ഒരു കാര്യം മാത്രം ഇതിനകത്ത് അന്വേഷിച്ചാൽ പോരല്ലോ ഇതിന്റെ അകത്ത് അന്വേഷിക്കപ്പെടേണ്ട കാര്യം എസ് ആർ ഐ ടിക്ക് ഉപകരാറ് കിട്ടാൻ കാരണം എന്താണ് എസ് ആർ ഐ ടി സേനാപതി വേണോ അഴിമതിക്ക് ഇന്ന പാർട്ടി എന്നൊന്നുമില്ല അത് എന്റെ തരത്തില് ആരെങ്കിലും അഴിമതി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മളത് അന്വേഷിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുക തന്നെ വേണം നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടോ അന്വേഷണം വ്യവസായ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി നടത്തിയാൽ പോരല്ലോ വ്യവസായ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി നടത്തിയാൽ ആ അന്വേഷണം ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ പറയണം അതായത് കെൽട്രോണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ആക്ഷേപങ്ങളിലെ എല്ലാ രേഖകളും പരിശോധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വ്യവസായ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയെ വ്യവസായ മന്ത്രി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വകുപ്പിൽപ്പെട്ട ഒരു പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമാണല്ലോ കെൽട്രോൺ അതിന് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണമാണ് വ്യവസായ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി പക്ഷെ നമ്മൾ സമൂഹ പൊതുസമൂഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന അന്വേഷണം വിജിലൻസിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ഇത്ര അന്വേഷിച്ചാൽ പോരാ ഇതിൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണം വേണം ഇതിലൊരു സി പി എം കാരൻ്റെ ബന്ധുമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ സർക്കാരിന് പങ്കാളിത്തമുണ്ട് നമ്മൾ വിജിലൻസിനോട് നേരിട്ട് പരാതിപ്പെടാം വിജിലൻസ് കോടതിയിൽ നമുക്ക് കക്ഷി ചേരാം അങ്ങനെ പല വഴി വഴികളുണ്ടല്ലോ ഷി സേനാപതി വേണു നേരത്തെ ഷി ഷാജർ ഖാനാണ് അതൊക്കെ അതൊക്കെ രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടവും നിയമപരമായി ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ പക്ഷെ നിയമപരമായി ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ രീതിയിലുള്ള അഴിമതികൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്നു എന്നുള്ളത് പൊതുസമൂഹം അവര് അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആ പൊതുസമൂഹത്തിന് അവരുടെ സംശയം ദുരീകരിക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള അന്വേഷണം ഇവിടെ ഉണ്ടാകണം ആ അന്വേഷണത്തിന് വ്യവസായ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി അന്വേഷിച്ചാൽ പോരാ ഈ സംഭവങ്ങൾ മുഴുവൻ അത് പുത്തലത്ത് എന്താ പറഞ്ഞ രാജീവ് പുത്തലത്തിന്റെ അഴിമതിയോ അതല്ലെങ്കിൽ വാഹൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ എന്താ പറഞ്ഞ ആ സോഫ്റ്റ്വെയറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഈ കരാറുകളും ഇതിന്റെ ഉപകരാറുകളും ഈ കരാറിൽ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളും അവർക്ക് കിട്ടുന്ന സാമ്പത്തിക ബെനഫിറ്റ് എന്തടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവർ ഈ കരാറുകൾ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇവർക്കുള്ള മുൻപരിചയം ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അന്വേഷിക്കണമെങ്കിൽ വ്യവസായ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി അന്വേഷിച്ചാൽ പോരാ അതിനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന് അതിനുള്ള അധികാരമില്ല അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജൂറി സെക്ഷനിൽ വരുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല ഇത് അഴിമതിയാണ് കറപ്ഷൻ ആണ് അഴിമതി നിരോധന നിയമപ്രകാരം നടത്തേണ്ട അന്വേഷണമാണ് അതിന് കോടതിയിൽ ആളുകൾ പോകും തീർച്ചയായും അത് വേണം എന്ന അഭിപ്രായം എനിക്കും ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും സമൂഹം ഒരിക്കലും സംശയത്തിന്റെ നിഴലില് ആരെയും നിർത്തരുത് കാരണം നമുക്ക് സിസ്റ്റത്തില് നമ്മളുടെ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടും നേരത്തെ ഷാജർ ഖാനാണോ സംസാരിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടത് ഓക്കെ ഷീ ഷാജർ ഖാൻ എന്നാൽ ഞാനൊരു ചോദ്യമായി ഉന്നയിക്കാം നമ്മൾ യു എ ഇയിൽ പോകുമ്പോൾ അവിടെ അച്ചടക്കമുള്ള കേൾക്കാമോ ഷീ ഷാജർ ഖാൻ നമ്മൾ അവിടെ ദുബായിൽ പോകുമ്പോൾ അവിടെ അച്ചടക്കമുള്ള ഒരു ട്രാഫിക് സിസ്റ്റം കാണുമ്പം നമ്മൾ പരിദേവനം പറയും അയ്യോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇതൊന്നും നടക്കില്ല എന്തുകൊണ്ടാണത് എന്ന് ചോദിക്കും നമ്മൾ ഗുജറാത്തിൽ പോകുമ്പോൾ സെമി ഹൈസ്പീഡ് പോരാ ഹൈസ്പീഡ് തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ പറയും ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ സെമി ഹൈസ്പീഡിന് അനുവദിക്കില്ല അതെന്തുകൊണ്ടാണത് അല്ല നികേഷ് നമ്മളിതിന്റെ ഒരു സൂപ്പർഫിഷ്യൽ തലത്തിൽ മാത്രം നിന്നുകൊണ്ട് ഈ പ്രശ്നത്തെ സമീപിച്ച പോരാ നമ്മൾ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രശ്നം റോഡ് സുരക്ഷ സംബന്ധമായിട്ട് ആണെങ്കിൽ റോഡിലെ കുണ്ടും കുഴിയും നികത്തുക എന്നത് മുതൽ തുടങ്ങണ്ടേ എങ്കിൽ നമുക്ക് റോഡ് സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനാവും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് അത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് റോഡ് സുരക്ഷ അപകടങ്ങൾ റോഡ് സുരക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപകടങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും സീറ്റ് ബെൽറ്റും ഹെൽമെറ്റും അത് റോഡ് സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കത്തില്ല അതിന്റെ ഈ അപകടങ്ങളുടെ ആഘാതം ഞാൻ തന്നെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഷീ ഷാജർ ഖാൻ സീറ്റ് ബെൽറ്റും ഉണ്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഓഫ്കോഴ്സ് ഓഫ്കോഴ്സ് അല്ല 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 എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇതിനായിട്ട് പറഞ്ഞതല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നമുക്ക് നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു കോംപ്രിഹെൻസീവ് അപ്രോച്ച് എടുക്കണമെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് അതുകൊണ്ട് ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ജനാനുകൂലമായ ഒരു നയം വരികയാണ് അതിന്റെ പ്രശ്നം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിന് ചേർക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഷീ ഷാജർ ഖാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മളിപ്പോ റോഡ് സുരക്ഷയ്ക്ക് നിയമങ്ങൾ കർശനമാക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുണ്ടും കുഴിയും നികത്തണ്ടേ എന്ന ചോദ
ആ ഡേറ്റ എവിടെയാണ് സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഏത് സെർവറിലാണ് അവിടെ അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി ഇതിനകത്ത് ഇൻവോൾവ് ആണ് അപ്പോ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ആ മെയിൻ്റനൻസ് കേന്ദ്രങ്ങൾ റൺ ചെയ്യുന്നതും അതിനാവശ്യമായ ടെക്നോളജി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതും ഈ പറയുന്ന പ്രൈവറ്റ് കമ്പനികളാണെങ്കിൽ ആ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനികൾക്ക് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ മുൻപരിചയമുണ്ടോ ഇല്ലയോ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനികളിലേക്ക് അവരുടെ സേവനങ്ങൾ നമ്മൾ അതിനെ എടുക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ എടുക്കുന്നതായി ഏതെങ്കിലും രേഖയിൽ കണ്ടോ അങ്ങനെയാണ് എനിക്കും കൂടെ പരിശോധിക്കണം അക്കാര്യത്തില് അല്ല സബ് കോൺട്രാക്ട് പ്രകാരം ഇവർക്ക് സബ് കോൺട്രാക്ട് പ്രകാരം പർച്ചേസിനാണല്ലോ ഇതുവരെ നമ്മൾ പൈസ ചെലവാക്കി നമ്മൾ ചെലവാക്കിയിട്ടില്ല ആ നിലയിൽ നമ്മൾ അവരുടെ സേവനം തേടിയിരിക്കുന്നത് അല്ല ഇപ്പൊ മീഡിയ ട്രോണിക്സും ട്രോയ്സും അവർക്ക് ഇപ്പൊ അഞ്ചു വർഷത്തേക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അപ്പൊ അവരെ സഹായിക്കാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ എന്ത് സഹായമാണ് അവർ നൽകുന്നത് അതിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന വ്യക്തത വേണ്ടേ ആ സഹായം എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിൽ വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അല്ല താങ്കൾ എന്താ പറയുന്നത് നേരിട്ട് പറയൂ സെർവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പുറം രാജ്യത്തെ സെർവർ ആണെന്ന സംശയം താങ്കൾക്കുണ്ടോ അല്ല ആണോ അത് അങ്ങനെ ഡോക്യുമെന്റ് വെച്ച് ചർച്ച ചെയ്താല് ഇതിനകം തന്നെ നമ്മള് കെൽട്രോൺ ഈ പറയുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള സെർവറുകളിലാണ് അത് എത്തിച്ചേരുക അത് ക്ലൗഡ് ആണോ അത് വേറെ ഏതെങ്കിലും സെർവർ നമ്മൾ വായ്പ എടുത്ത് ചെയ്തതാണോ തുടങ്ങിയ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രേഖയിൽ അങ്ങനെ കാണണം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ഷി വി കെ സനോജ് ഇക്കാര്യത്തിൽ അഴിമതി ഉണ്ട് എന്ന് പ്രാഥമികമായി സമ്മതിക്കുകയല്ലേ വിജിലൻസ് കേസെടുത്തതിലൂടെ ഇന്ന് വ്യവസായ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ഇക്കാര്യം പരിശോധിക്കുമെന്ന് വ്യവസായ മന്ത്രി പി രാജീവ് വ്യക്തമാക്കിയതിലൂടെ നമുക്ക് സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് അങ്ങനെയല്ല രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ടെൻഡർ ആണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥലത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വീഴ്ചയുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് അന്വേഷിക്കുകയും അത് സംബന്ധിച്ച് ഉയർന്നു വരുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെയെല്ലാമുള്ള സർക്കാർ സംവിധാനത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുകയല്ലേ വേണ്ടത് അപ്പൊ അത് സുതാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭരണ സംവിധാനത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അല്ലാതെ ഞങ്ങളുടെ ഭരണ സംവിധാനത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥലത്തിലോ മറ്റോ ഒന്നും നടക്കില്ല എന്ന അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വാശിയല്ലോ വേണ്ടത് അപ്പൊ വളരെ കൃത്യമായി സർക്കാർ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ സ്വീകരിക്കുന്ന തുറന്ന സമീപനമാണ് അത് ജനാധിപത്യപരമായ ഉള്ളടക്കത്തോടുകൂടി ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തി പോകുന്നത് ആ കാര്യം മാത്രമേ ഇവിടെയും നടന്നിട്ടുള്ളൂ ഇതിനെ മുൻനിർത്തിയിട്ട് ഈ പദ്ധതിയെ വേണ്ടതില്ല ഈ പദ്ധതിയാകെ അഴിമതിയാണ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ രാഷ്ട്രീയമാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം സേഫ് കേരള എന്ന പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ച് വളരെ ചുരുങ്ങിയ ദിവസങ്ങൾക്കകം തന്നെ അപകടത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കുറവ് സംബന്ധിച്ച് ഇന്ന് മന്ത്രി തന്നെ വളരെ വിശദമായി പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഒട്ടും ശരിയല്ലാത്ത ഒട്ടും ശാസ്ത്രീയമല്ലാത്ത ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് സംവിധാനവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിലവിൽ തുടരുന്നത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി അപകടങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ മാർച്ചിൽ തന്നെ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അത് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ശിവി കെ സനോജ് ഇപ്പൊ രാജീവ് പുത്തലത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ തന്നെ അല്പം മുമ്പ് ഞങ്ങളോട് ടെലിഫോണിൽ പറഞ്ഞത് സർവീസ് സംഘടനകളിൽ പെട്ട ആള് നമുക്ക് ആരെങ്കിലും ഒരു കടലാസ് കൊണ്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം ഉണ്ടാകില്ലല്ലോ അക്കാര്യത്തിൽ ഒരു പ്രാഥമികമായ അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കി ആ പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ കഴമ്പുണ്ട് എന്ന് തോന്നിയാൽ മാത്രമല്ലേ അക്കാര്യത്തിൽ ഒരു വിജിലൻസ് അന്വേഷണം നടക്കാറുള്ളൂ ഇവിടെ ഒരു എം വി ഡി ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ ആ തരത്തിലുള്ള പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതല്ലേ ഒരു പൂർണ്ണ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം കൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അല്ല വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തിന്റെ വിവരങ്ങളൊക്കെ പുറത്തു വരാനിരിക്കുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ വിജിലൻസ് അന്വേഷണമേ വേണ്ട എന്ന് ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിച്ചാലല്ലേ കുഴപ്പമുള്ളൂ ഇത് സർക്കാരിന് ഇവിടെ തുറന്ന സമീപനമല്ലേ സർക്കാർ ഒന്നിനും ഭയപ്പെടുന്നില്ലല്ലോ സർക്കാരിന് ഭയപ്പാടുണ്ടെങ്കിൽ സർക്കാർ ഈ നിലപാടല്ലോ സ്വീകരിക്കുക സർക്കാരിന്റെ കാര്യത്തിനകത്ത് വളരെ കൃത്യമായി സുതാര്യമായ നിലപാടാണ് ഈ കാര്യത്തിൽ സ്വീകരിച്ചത് ഇങ്ങനെയെല്ലാമുള്ള പദ്ധതികൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് മാനദണ്ഡങ്ങളും കരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യവസ്ഥകളെല്ലാം ഉണ്ടാവും അതിനകത്ത് ആ കരാറൊക്കെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും തുറന്നു പോകണമെങ്കിൽ നിയമ വകുപ്പും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക
നിലനിൽക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് ഗതാഗത വകുപ്പിനെതിരായ അഞ്ചു പരാതികളിൽ ഇപ്പോൾ വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തിന് സർക്കാർ നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയും വി ഡി സതീശനും പുറത്തുവിട്ട രേഖകൾ മാധ്യമങ്ങൾ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന രേഖകൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പശ്ചാത്തലത്തിലേക്ക് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അഴിമതിയിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടാൻ പാകത്തിലുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു ആ കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സി വി കെ സനോജ് ഇത് രമേശ് ചെന്നിത്തലയോ അല്ലെങ്കിൽ വി ഡി സതീശനോ ഉന്നയിച്ചില്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മിണ്ടാതിരിക്കുമായിരുന്നു എന്നാ മാർച്ചിലെ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് പുറത്തേക്ക് വരുമായിരുന്നില്ല വരുമായിരുന്നോ അല്ല പുറത്തേക്ക് വന്നാൽ ഇല്ലെങ്കിലും അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഇവരുടെ എന്തെങ്കിലും സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടല്ലോ അതിന് സർക്കാരിന് സംവിധാനമുണ്ട് ഇനിയിപ്പം പ്രതിപക്ഷം ഒരു ആരോപണം ഉന്നയിച്ചാൽ അതും നമ്മുടെ ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിനകത്ത് ആ നിലയിൽ പരിശോധിക്കുന്നതിൽ എന്താ തെറ്റ് ഗതാഗത മന്ത്രി ആന്റണി രാജു പറഞ്ഞത് എന്റെ കാലഘട്ടത്തിലല്ല ഈ കാര്യങ്ങൾ നടന്നത് ശരിയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് കാലഘട്ടത്തിലെ പിണറായി വിജയൻ ഒന്നാം സർക്കാരിലാണ് ഈ ഇടപാടുകളെല്ലാം നടന്നിട്ടുള്ളത് മുൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ജോയിന്റ് കമ്മീഷണർ രാജീവ് പുത്തലത്തിനെതിരെയാണ് അന്വേഷണം എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഗതാഗത മന്ത്രി ആന്റണി രാജു പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഇത് കെൽട്രോൺ ആണ് ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പാക്കുന്നത് സർക്കാരിന് ഇതിന് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം നടക്കുന്നത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ജോയിന്റ് കമ്മീഷണർക്കെതിരെയാണ് അപ്പോൾ സർക്കാരിൻ്റെ തന്നെ ഒരു അഴിമതിയെ കുറിച്ചാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത് ഗൗരവം കൂടുകയല്ലേ ശ്രീ വി കെ സനോജ് സർക്കാരിൻ്റെ അഴിമതി എന്നും അതിന് വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഈ പദ്ധതി നടപ്പാക്കാൻ കരാർ കൊടുത്തത് കെൽട്രോണിനാണ് കെൽട്രോൺ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥാപനമാണ് കെൽട്രോൺ പൊതുമേഖലയിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാപനമാണ് അവർക്ക് പത്ത് നാൽപ്പത് വർഷത്തെ അനുഭവ പരിചയം ഈ മേഖലയിലുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് സർക്കാർ കെൽട്രോൺ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് കെൽട്രോൺ അത് സംബന്ധിച്ച് ഉപകരാർ കൊടുക്കുന്നു ആ ഉപകരാർ കൊടുക്കുന്നത് തന്നെ കെൽട്രോൺ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് സർക്കാർ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും സാങ്കേതികമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും ആരോപണം ഉയർന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആരോപണം സംബന്ധിച്ച് സമഗ്രമായി അന്വേഷിക്കുക ഏതെങ്കിലും ആളുകൾ കുറ്റം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ അവർക്കെതിരായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുക അതിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്ന കാര്യം ആ കാര്യത്തിന് പകരം പദ്ധതിയെ വേണ്ടതില്ല പദ്ധതിയാകെ അഴിമതിയാണ് സർക്കാർ അഴിമതിയാണ് സർക്കാരിലെ ബന്ധപ്പെട്ട മന്ത്രിമാർക്ക് ഇതിനകത്ത് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയ ആരോപണമാണ് ഇങ്ങനെയെല്ലാം നമ്മൾ രാഷ്ട്രീയ ആരോപണങ്ങൾ ഒരുപാട് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഒരുപാട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നീട് തെളിഞ്ഞതുമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യത്തിൽ ഒറ്റ കാര്യം മാത്രമേ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കാൻ പ്രേരക ഘടകമാവുമല്ലോ ഇപ്പോ കെൽട്രോണിനെ മുൻനിർത്തിയാൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള കൊള്ളയും സാധ്യമാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഒരു മുന്നനുഭവമാണ് നമ്മുടെ ഈ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മാത്രമല്ല പൊതുവെ രാജ്യത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ അതാണ് അതായത് കെൽട്രോണിനൊരു പ്രൊജക്റ്റ് നൽകുക കെൽട്രോൺ അത് സബ് കോൺട്രാക്റ്റുകൾ നൽകുക അപ്പോൾ കെൽട്രോണിന് കൊടുത്താൽ ഇത് കെൽട്രോൺ നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതി എന്നുള്ള നിലയിൽ വിശ്വസിപ്പിക്കാനാകും പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമല്ലേ അവർക്ക് കുറച്ച് പൈസ കിട്ടിക്കോട്ടെ എന്ന് നമ്മളെപ്പോലുള്ള പാവങ്ങൾ വിചാരിക്കും പക്ഷെ പൈസ കിട്ടുന്നത് ആർക്കാണ് സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾക്കാണ് അപ്പോൾ നൂറ് രൂപ കിട്ടിയാൽ എൺപത് കോടി രൂപ മറിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും കെൽട്രോൺ അതാണ് ഇതിനകത്തുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആക്ഷേപം സി കെ സനോജ് ദികേഷ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ശരിയല്ല ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് കെൽട്രോൺ കൊടുക്കുന്നതെന്നും കെൽട്രോൺ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉപകരാറായി മറ്റ് കമ്പനികളെ സമീപിക്കേണ്ടി കരാർ കൊടുക്കുന്നതെന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യം വളരെ വ്യക്തമാണ് അത് ഇങ്ങനെയുള്ള പദ്ധതികൾ കൃത്യമായ സമയ ബന്ധിതമായി നടപ്പാവണമെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ഈ കേരളത്തിലുണ്ടോ ഈ സംവിധാനം മുഴുവൻ ഇങ്ങനെയെല്ലാമുള്ള സംവിധാനം മുഴുവൻ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് ഉടമസ്ഥരുടെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥാപനത്തിന്റെ കയ്യിലുണ്ടോ കെൽട്രോണിന്റെ കയ്യിലുണ്ടോ ഈ കാര്യങ്ങൾ നടപ്പാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മറ്റ് കാര്യങ്ങളുണ്ടോ ഇല്ല ഇതൊക്കെ ആഗോള ട്രെൻഡർ വിളിച്ച് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രത്തിന്റെ നേട്ടങ്ങളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കമ്പനികളും കമ്പനികളെയും അതിന് മൂലധനം മുടക്കാൻ കൽപ്പുള്ളവരെയൊക്കെ നമുക്ക് ക്ഷണിക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ അതിനെല്ലാം പരിമിതികൾ നമുക്കുണ്ട് അല്ലാതെ കേരളത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധാരണ സ്ഥാപനത്തിന് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടത്താനുള്ള കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിന്റെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സംസ്ഥാന സർക്കാർ നേരിട്ട് നിയന്ത്രിക്ക
വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തിന്റെ പേരിൽ പേര് പറഞ്ഞ് ആ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ ഫയലുകളും വിജിലൻസ് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞു ഇനി അത് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ ദൈവം നമ്പരം വിചാരിച്ചാൽ പോലും കിട്ടില്ല എന്താണ് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യം അന്വേഷണത്തിലാണ് 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 ഇങ്ങനെ ആ സംഭവം കൊണ്ട് പോകും ഇപ്പം നമുക്ക് അവിടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് മേയറുടെ ലെറ്റർ ഹെഡ് എങ്ങനെ ചോർന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ അന്വേഷണം ഇപ്പോഴും നടക്കുകയാണ് അതിലെങ്ങനെ മേയറുടെ ഒപ്പ് വന്നു എന്നുള്ള കാര്യത്തിലും അന്വേഷണം ഇപ്പൊ നടക്കുകയാണ് ഇനിയും ഇതിങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോകും ഇനിയും അത് വേറൊരു വാദം വരുന്നത് വരെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിഷയം വരുന്നത് വരെ വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസ്സിലെ ചായയ്ക്ക് കടുപ്പം കൂടി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ പ്രചരണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന മോദി എന്ന് ആഞ്ഞു തുമ്മിയപ്പോൾ ഒരു ഈച്ച ചത്തു ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ വരുന്ന എവിടെങ്കിലും കൊണ്ടുവരുന്നത് വരെ അത് അതുവരെ ഇത് ഇതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോകും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ ഫയലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഇപ്പൊ ഒരു ആർ ടി ഐ ചോദിച്ചാൽ പോലും നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ഇനി കിട്ടില്ല ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഇതിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ വിജിലൻസ് വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തിലെ മുഴുവൻ ഫയലുകളും കൊണ്ടുപോയി എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരു അന്വേഷണം നടത്തുന്നത് തെറ്റാണോ അപ്പൊ പിന്നെ അത് അന്വേഷിക്കില്ല എന്നാണ് അന്വേഷണം നടത്തുന്നതിന്റെ അത് തെറ്റൊന്നുമില്ല ഞാൻ അന്വേഷണം നടത്തുന്നത് കാര്യം കേരളത്തിൽ മടിമുടി ഏത് കാര്യത്തിലും മാനിപ്പുലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇവിടുത്തെ സർവ സിസ്റ്റം മാനിപ്പുലേറ്റഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് പറഞ്ഞത് ഇനിയിപ്പം ഇത് ഏത് കാലത്ത് ഇവരുടെ അന്വേഷണം കഴിയും എപ്പോൾ അത് കിട്ടും ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ ഇവിടെ ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനും നമുക്ക് കേരള ബഹളം വെക്കാനും മറ്റൊരു ഇന്ന് വ്യവസായ മന്ത്രി വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തി പറയുന്നത് ഇതിനകം തന്നെ പബ്ലിക് ഡൊമൈനിൽ ഇതിന്റെ എല്ലാ രേഖകളും ഉണ്ട് ഇനി അത് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് ആക്ഷേപിക്കുന്നവർക്ക് കെൽട്രോണിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ എല്ലാ രേഖകളും അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് എന്ന് പിന്നെന്താ വേണ്ടത് നികേഷ് നികേഷ് ഇതെന്താ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഇവർക്ക് സർക്കാരിനെയും രാജീവിനും സി പി എമ്മിനും ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയും ഈ സമയം നീട്ടി നീട്ടി കൊണ്ടുപോവുക മറ്റൊരു വിഷയം വരുന്നത് വരെ ഇത് മാത്രം ആ തന്ത്രമാണ് ഇപ്പൊ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ കൽട്രോണിന്റെ ഇതിൽ ഞാൻ ഉടനെ വരും എല്ലാം ലഭ്യമാക്കാം ആ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയില്ലേ നമുക്ക് ശരിയാക്കാം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് 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 കുറെ ദിവസങ്ങൾ തള്ളിക്കൊണ്ട് മറ്റൊരു വിഷയം കിട്ടുന്നത് വരെ ഇത് തള്ളിക്കൊണ്ട് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്നത് ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അന്വേഷണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതാ വന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ആരോപണം വന്നു ഉടനെ ഞങ്ങൾ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചില്ലേ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചു അന്വേഷണത്തിന്റെ ഇതിനു മുമ്പുള്ള അന്വേഷണത്തിന്റെ ഒക്കെ ഗതി എന്തായി വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തിന്റെ ഇപ്പം ഏറുന്നില്ലേ തിരുവനന്തപുരത്തെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഒരു തലസ്ഥാന നഗരത്തിന്റെ തലസ്ഥാന നഗരത്തിന്റെ മേയറുടെ ലെറ്റർ ഹെഡ് ദുരുപയോഗം ചെയ്ത സംഭവത്തിന്റെ അന്വേഷണം എവിടെ എത്തി പോലീസ് അന്വേഷിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴും അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഇതിങ്ങനെ ലോകാവസാനം വരെ കൽപ്പാന്തം വരെ അതങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോകും ആരും അത് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ആരെങ്കിലും അത് ചോദിക്കുന്നുണ്ടോ എത്ര ഗുരുതരമാണ് ആലോചിച്ചു നോക്കി ഒരു മേയറുടെ മേയറുടെ ലെറ്റർ ഹെഡ് ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്നാരോപണം അത് അത് യാഥാർത്ഥ്യവുമാണ് ആണെന്ന് അവർ പറയുന്നു അവർ എല്ലാം അത് ചെയ്തതെന്ന് അവർ പറയുന്നു ആര് ചെയ്തു എന്ന് അവർ പറയുന്നുമില്ല സംശയവും പറയുന്നില്ല പോലീസ് അന്വേഷിക്കുകയാണ് 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 അന്വേഷിക്കുക എവിടെ എത്തിയത് ആരെങ്കിലും അത് ഇപ്പൊ ചോദിക്കുന്നു സേനാപതി വേണു ഇതിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നാല് പ്രതിപക്ഷ നേതാവും രമേശ് ചെന്നിത്തലയും ഉന്നയിച്ച ആവശ്യമെന്ന് പറയുന്നത് ടെൻഡർ ഡോക്യുമെന്റും ടെൻഡർ അലോട്ട് ചെയ്തതും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് എന്നതിന്റെ വിവരങ്ങൾ അറിയിക്കണമെന്നാണ് രാജീവ് ഇന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെ തന്നെയും പബ്ലിക് ഡൊമൈനിലുണ്ട് ഇനി കെൽട്രോൺ സൈറ്റിൽ തന്നെ ടെൻഡർ ഡോക്യുമെന്റ് പ്രീ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ കണ്ടീഷൻസ് ഗവൺമെന്റ് ഉത്തരവുകൾ ഗതാഗത വകുപ്പ് കെൽട്രോൺ നൽകിയിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ ടെക്നിക്കൽ കമ്മിറ്റി ശുപാർശകൾ ഇവയൊക്കെ തന്നെയും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമെന്നാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രതിപക്ഷ നേതാവും മുൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവും ചോദിച്ച രേഖകളല്ല അതിനപ്പുറത്തുള്ള രേഖകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ സർക്കാർ തയ്യാറായി നിൽക്കുകയാണ് ഇവിടെ നേരത്തെ ശ്രീ ഷാബു പ്രസാദ് പറഞ്ഞു വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തിന് മുഴുവൻ ഫയലുകളും വിജിലൻസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഇനി അത് കിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ
കാരണം ഈ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ എന്താ പറഞ്ഞ വാഹനാപകടം പ്രതിദിനം പത്ത് ആളുകൾ മരണപ്പെടുന്നു ഇരുപത്തഞ്ച് ആളുകൾ പരുക്ക് വിറ്റുന്നു അതായിരുന്നു കേരളത്തിലെ ഒരു ശരാശരി നിരക്ക് ഇപ്പൊ പത്ത് പേര് ഒരു ദിവസം മരിക്കുമെങ്കിൽ വർഷം മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു പത്ത് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് നാലായിരം ആളുകൾ മരിക്കുന്ന ഒരു നാട്ടിൽ അപ്പൊ ഇരുപത്തഞ്ച് ആളുകൾ വെച്ച് ഡെയിലി പരുക്ക് വറ്റുമ്പോൾ അതിന്റെ നാലോ അഞ്ചോ ഇരട്ടി ആളുകൾ അവർക്ക് ഗുരുതരമായി പരുക്ക് വറ്റുന്ന ഒരു നാട്ടിൽ ഈ ഗതാഗതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് കൊണ്ടുവരുന്ന എന്ത് സംവിധാനത്തെ ഈ നാട്ടിലെ പൊതുസമൂഹം മുഴുവൻ പിന്തുണയ്ക്കുകയല്ലേ ഒന്നൊന്നര കോടി വാഹനങ്ങൾ ഓടുന്ന ഈ നാട്ടില് ഈ ഗതാഗത നിയമലംഘനങ്ങളെ തടയുന്നതിന് കൊണ്ടുവരുന്ന എന്ത് പദ്ധതികളെയും അത് ഒരാളും അതിനെ എതിർക്കുന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ എതിർക്കുന്നത് എവിടെയാ ആ പദ്ധതിയുടെ മറവിൽ ഇവിടെ എഴുപത്തിനാലോ എഴുപത്തഞ്ചോ കോടിയുടെ മറവിൽ ഇവിടെ ഇരുന്നൂറ്റൻപത് കോടി ആ ആണ് കരാറിൽ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ തുകയുടെ വ്യത്യാസം എന്താണ് ഇവിടെ സുതാര്യം സുതാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒരു കാര്യം സുതാര്യമല്ല ഈ കാര്യങ്ങളും ഈ കരാറുകളും എവിടെയാണ് ടെൻഡർ കൊടുത്തത് ആരൊക്കെയാണ് ടെൻഡറിൽ പങ്കെടുത്തത് എവിടെയാണ് ഈ ടെൻഡറിന്റെ പബ്ലിഷിംഗ് നടത്തിയത് ഈ വക കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ലല്ലോ ആരാണ് ഹയസ്റ്റ് പങ്കെടുത്തത് അല്ല ആകെ നാല് ആകെ നാല് പേരല്ലേ പങ്കെടുത്തുള്ളൂ അല്ലാതെ ബാക്കി ആകെ നാല് പേര് പങ്കെടുത്തു ആ നാല് പേരുടെ എക്സ്പീരിയൻസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ കോഴിക്കോട്ടെ ഒരു കമ്പനിയുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് അവർ ടെൻഡറിൽ പങ്കെടുത്തതിന് ശേഷമാണ് അവരുടെ കമ്പനി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് പോലുമുള്ള ആരോപണങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് വരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇതിന്റെ അകത്ത് ശ്രീ രാജ് മന്ത്രി ബഹുമാന്യായ മന്ത്രി ശ്രീ രാജീവ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു വ്യവസായ വകുപ്പിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി അന്വേഷിച്ചതുകൊണ്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ രാജീവ് കുത്തലത്ത് നടത്തിയ അഴിമതിയെ കുറിച്ച് വിജിലൻസ് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടോ പോരാ ഇതിന്റെ അന്വേഷണത്തിന്റെ വ്യാപ്തി എന്ന് പറയുന്നത് അത് കുറച്ച് വിപുലമാക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും നിർബന്ധ ബുദ്ധിയുണ്ട് ശ്രീ സേനാപതി വേണു താങ്കൾക്ക് മാത്രമല്ല അക്കാര്യത്തിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പരാതി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ വിപുലമായ അന്വേഷണം നടക്കട്ടെ വളരെ നന്ദി സഹകരിച്ചതിന് ശ്രീ സേനാപതി വേണു ശ്രീ ഷാജർഖാൻ ശ്രീ ഷാബു പ്രസാദ് ശ്രീ വി കെ സനോജ് ഇറ്റേസോർ അവസാനിക്കുന്നു നമസ